Salve, rapaz! Tudo certo aí na vida de vocês? Espero que sim. Sempre agradecendo sua presença aqui no canal. E já sabe que para apoiar, deixa um like, deixa um comentário bacana. E dessa vez um vídeo aqui reagindo. Um vídeo mais rapidinho, né? Que eu vou dar uma reagida ao novo trailer que saiu hoje. Porque é um trailer bem importante do próximo jogo, né? A gente já teve um trailer revelando itens e poderes novos do competitivo. E agora a gente vai ter aqui... Revelando algo que eu achei bem interessante, já que... Hoje em dia acontece meio que um conflito, né, de pessoas que jogam Pokémon, pessoas que são mais casuais, que se importam mais com a campanha do jogo, né, e a galera que se importa mais com o competitivo. Eu tô nesse meio termo porque eu jogo os dois, né, eu tanto zero os jogos, quanto também jogo competitivo. Mas eu achei bem legal o que eles fizeram aqui e a gente vai ver junto, tá? Eu não vi o trailer ainda, mas é porque eu sei uh, do que se trata. Então vamos lá. <coughs> Naquele formato de sempre, né? Opa, já vi que tem um Pokémon novo ali. Esse trailer vai me ajudar também a continuar a série de como usar no competitivo, né? Porque eu tô pegando Pokémons que já foram revelados, que vão ter no próximo jogo. E ensinando a base deles, né? De como eles funcionam, independente da mecânica que vier, né? Ah! Aqui a gente já tem um, um jacarezinho, tem um elefantinho que é de, de Sword and Shield, a gente já sabe que vai ter o, o Cooperadia. E aqui o caranguejo novo, cara. Eu vou ficar pausando o trailer, tá, gente? Se você quiser ver o trailer assim na íntegra e depois voltar aqui, é melhor, recomendo, né? Você vai lá no, no, no canal oficial mesmo de Pokémon, tem um trailer lá, mas aqui eu vou parando aos poucos, né? A gente já tem um caranguejo aqui e os leakers, né, os vazadores na época já estavam falando que tinha um caranguejo mas a gente não sabe se ele é uma forma regional do Uncrab ou ele é algo novo ele tá me parecendo algo novo, cara eu acho que se ele for uma forma diferente do Crab seria um pouco forçado porque ele não é parecido com o Crab, né a não ser que ele seja um caranguejo ah, pera tá, aqui tem esses bichões que a gente já tinha uns rumores que eles falavam que seria uma espécie de pokémons cavaleiros, algo assim, né? E aqui um de fogo, só dá pra ver meio de costa ele, mas bem mais armadura, né? Uh, e aqui, cara, parece um Mewtwo com armadura. Aparentemente a gente vai ter uma evolução do Bicharp, mas depois ele, os vazadores falaram que não seria uma evolução. Que ele teria uma forma diferente, na verdade. Que seria quase que uma evolução. Será que seria isso? Porque eles estão me parecendo um pouco com o Bicharp, hein? Mas não, não sei se é, tá, gente? Pode ser que seja Pokémon diferente mesmo. É, aqui eu acho que eles vão... É, aqui eles vão mostrar o que eu tava explicando. Nesse jogo a gente vai ter três caminhos, tá? Três campanhas diferentes, ou seja... Vai ser um jogo longo, né? De cara a gente já, já vê que vai ser um jogo bem grande. Por quê? Porque esse caminho do meio, a gente já foi revelado, né? Que é a Elite Four. A gente vai ter que fazer oito ginásios e participar da Elite Four. E esses dois outros caminhos, que tá na direita e na esquerda, eles são outras coisas que você vai ter que zerar no jogo. Eu não sei se você vai ter que escolher e fazer um caminho só, ou se você vai ter que fazer os três, tá? Ou se é opcional, você faz o que você quiser. Mas eu espero que sejam os três de forma diferente. E que você escolher um não influencie no outro. Por exemplo, ah, escolhi o caminho da Elite Four. É, eu espero que nos outros eu não precise usar esses pokémons da Elite Four. Seja uma outra coisa, porque vai ficar estranho, sei lá, eu chegar, no, escolher os outros caminhos, já com meus pokémon tudo no 60, 80 de level, e ser muito mais fácil, entendeu? Então, eu tô com um pouco de dúvida sobre isso. E até um pouco de receio, mas... Pra galera que curte mais uma campanha, ou um modo diferente de jogar, ou quer uma novidade, também vai ter opção, né? E pra quem é mais conservador, quer oito ginásios e elite for, também vai ter opção. E como eu falei, eu sou dos dois, cara. Eu sempre gosto que tenha coisa nova. Eu não sou um cara que, que vive só do passado. Eu realmente gosto que criem cada vez mais coisas diferentes. Mas eu também, cara... É, ao mesmo tempo, tirar Insignia e Elite Four é uma coisa muito complicada, porque a gente meio que já se acostumou a isso, né? Querendo ou não, Pokémon é, é um jogo que te estimula a querer ser um campeão. Então, <risos> é meio estranho. Beleza. Storfall Street, a rua de Storfall. Uh, aqui a gente vai poder lutar com estudantes rebelados. Será que são estudantes que fugiram da escola?
Ah, beleza. Olha, o que tá me parecendo aqui, gente, pela forma que eles estão arrumados e como tá acontecendo as coisas, isso tá me parecendo um caminho mais de gincana, né? Tipo aquela gincana, aqueles jogos escolares, tá me parecendo isso. Então, eu não acho que o foco aqui vai ser uma batalha como a gente conhece. Tipo assim, os caras que estavam vazando informações do jogo, eles falaram que vão ter coisas parecidas com Legend of Arceus, tá? E até em batalha, inclusive. Então, eu creio que aqui a gente não vai batalhar como no modo tradicional. Ó, ó olha isso aqui, cara. É, de fato. Então, a gente vai ter um outro tipo de batalha diferente, né? De novo, eu acho isso muito acertado, porque é um jogo que tá focado para todos os públicos. E o público que quiser jogar de uma outra forma, ele tem a opção de aprender quando ele quiser o competitivo ou jogar de uma forma diferente, né? E para quem é competitivo, só vai pegar as outras insígnias ali e já vai partir pro grind, né? E pro breed de Pokémon. <risos> e aqui seria a espécie da... da... A chefe dessa região. Não vou nem chamar de líder, porque ela não... É como se fosse uma boss fight, talvez, lutar com ela. É, ela é a chefe aqui, no caso. Tá até confirmada ali. E ela que fica em cima desse carro, que a gente já tinha visto, né? Alguns lances desse carro. Ó, e aqui vai ter uma batalha contra ela. Mas será que é uma batalha comum? Uma batalha clássica, né? Eu não sei. E ali vocês percebem que ele tá com um Pokémon inicial, não tá evoluído... Aí fica aquela dúvida. Será que se eu, eu posso escolher esse caminho depois de ter zerado um outro lado? Aí eu já... Esse caminho já não teria graça se não tiver uma adaptação de level, entendeu? Porque se todos os caminhos forem feitos pra ser jogado no início do jogo, quando eu zerar um e quiser zerar os outros, já não vai ter muita graça. A não ser que eu mesmo me policie e fale assim, não, cara, eu vou pegar uns Pokémon level 5 aqui e fazer do zero, né? Então, tá, tá um pouco não respondido isso, mas vamos ver. Uh... E aqui a gente vai ter que... É, não entendi. A gente vai ter que encontrar uma erva mística. Alguma coisa assim, né? Herba. Herba não sei se seria erva, no caso. A erva seria herb. Mas, enfim. Caminho da, das lendas. Ah, então nesse caminho aqui vai ser somente pra tesouro. Por exemplo, a gente tem o da Elite Four. Tem os das gincanas. E esse aqui vai ser o caminho da exploração, vamos dizer assim. Né? Onde a gente vai querer encontrar coisas misteriosas aqui do mundo. E tem esse jacaré, esse caranguejo, né? Que tá aparecendo toda hora. E olha o tamanho dele comparado com o gatito, cara. Mas o gatito é pequenininho, né? Sei que não é gatito o nome dele, tá, gente? Mas é que eu chamo ele assim. <risos> tá. A gente vai ter uma espécie de Dynamax aqui, né? Mas Titã. A gente vai ter que enfrentar esse caranguejo gigante. Só que será que é só ele que vai ter essa forma? Será que vão ter outros? Interessante, hein? Olha o tamanhão dele. E a Victor Road, né? O caminho pra vitória que é, é o clássico que a gente já conhece. Ela faz parte da organização Pokémon, da Liga Pokémon, né? Não sei se ela é da Liga também, de fato. Ah, ó, cada ginásio já foi revelado que vai ter uma espéciezinha de teste, mas não puzzle. E eu, particularmente, não gosto muito de, de puzzle, a não ser que ele seja muito bem elaborado. Brasius. Ah, ele é o líder de... Já foi revelado de gelo, né? Esse aqui vai ser o de grama. E ele vai ter lá o Pokémon Uva. Não é Uva, na verdade, esse Pokémon. É... Como é? Que negocinho que é azedo, que eu gosto que vem na pizza. Acho que me deu branco, cara. Me deu branco. Mas vocês sabem o que é isso. Ó, aqui... Já dá pra gente reparar uma grande diferença, cara, ó. Na questão gráfica do jogo. Realmente os pokémons, eles estão totalmente em 3D, né? Eles têm uma, uma textura mais rebuscada e tal. Não sei se eu gosto muito disso, mas... Não, não é nada pra reclamar também, porque... Eu, eu, pra mim, cara, Pokémon é pixel. Eu acho que criou uma identidade muito grande com o Pokémon da forma uh, mais cartunesca, entendeu? Eu sei que 
algumas pessoas falando de negócio de gráfico, gráfico, que eu já falei aqui no canal que eu acho isso besteira, mas estilo gráfico que eu tô falando, né? Eu acho Pokémon muito mais próximo de anime mesmo, de desenho, cartoon, do que algo mais realista, entendeu? Esse Sudoudo tá muito realista, cara. Mas pra quem curte, como eu falei, pra mim tanto faz, né? Mas pra quem curte, ó, realmente, eles estão muito mais trabalhados, né? E aqui ele vai fazer o quê? Ah, ele vai fazer o Terastal. Ele transformou o Sudoudo de planta, que muito tempo foi uma... Uma incógnita, né? Uma... uma coisa que deixava a gente meio intrigado, porque o Sudoudo era uma árvore, cara. E ele não era tipo planta, era tipo pedra, né? Então, desde a segunda geração, eu lembro a primeira vez que eu vi esse Pokémon na minha vida, acho que em 2000. Acho que foi em 2000 ou 2001 que eu joguei Pokémon Gold a primeira vez. Eu jurava que ele era de planta. Eu peguei ele, oh, agora tem um Pokémon de planta. E ele era pedra. <risos> Mas agora, finalmente, ele pode ser planta. É, o, o jogo já foi revelado que vai ser bem grande. E essa tela é ótima, porque a gente pode ver que já tem Scyther. Seria muito bom eu conversar sobre o Scyther, tá? Porque o Scyther tem sets bem interessantes para competitivo. O Scyther não é muito comum em competitivo porque <coughs> em metas que os lendários já são liberados, principalmente os lendários restritos, o Scyther ele fica muito focado em só bater. Mas o Scyther tem uns sets diferentes, defensivos, tá, gente? Para dar um pouco de suporte e tal, para ser aquele Pokémon meio que perturba né, o adversário. E que seria interessante conversar sobre ele, porque eu, sempre os primeiros metas são só os pokémons da Pokédex da região, né? Daqueles pokémons que tu vai ver no, na tua primeira campanha, vamos dizer assim. Então, interessante. A gente já viu que vai ter Medchan lá em cima. Uh, que mais? Vai continuar... Eu esqueci o nome desse pokémon, acho que é... é não, não é a Hatterin, é a... Enfim, esqueci o nome dela, mas ela vai ter de novo. Uh, cara, é tanto pokémon que uma hora vai... Vai dando branco. O Pelicano, pra quem gosta de time de chuva. O Elefantinho a gente já viu. A Chance. Dá pra ver a Chance bem aqui. Chance bem chata, né? Vai ter Gudra. A Zumeri. Legal ter Gudra. Espero que a gente consiga pegar durante a campanha. Mas se apareceu aqui é porque a gente vai. Girafarig. A gente já sabe que a Girafarig vai ter uma evolução. Então, com certeza ela vai ser forte. Esse Pokémon de... Todo Pokémon que ganha evolução a gente sabe que pode usar o item Eviolite. Não sei se ela é boa de mesmo com o Eviolite, tá? Mas eu espero que a evolução dela seja forte. Drowsy, e a gente sabe que vai ter Hipno, consequentemente. Hipno é um Pokémon que tá precisando de buff, mas não foi revelado ainda quais stats de Pokémon vão mudar. Sempre que passa uma geração para outra, gente, sempre, sempre tem Pokémon bufados, tá? Por exemplo, a Bedrill já foi bufada, não o suficiente. Uh, e vários outros já foram bufados. Raichu já foi bufado. Vários Pokémon têm stats aumentados, né? De uma geração pra outra. Nunca vi diminuir. Eu já vi nerfar em golpes, mas nerf eu não lembro, tá? Mas buff sempre tem. Então, eu espero que tenha um buff no Hipno, porque o, Ip o Hipno fisicamente é muito bom, tá? E como Pokémon pra dar cover e até um pouco de suporte também é legal. Mas é um Pokémon bem sumido, né, cara? Seria legal se ele tivesse uma certa valorização aqui e... e... É o, que eles tão, é o que eles fizeram em Sword and Shield, por exemplo. Vários pokémons que ninguém usava mais, é, passou a ser usado em Sword and Shield, né? Te, teve sua época áurea, teve o seu momento ali de brilhantismo. Então eu espero que eles tragam isso na nona geração. Por isso que quando você vê uma pessoa reclamando que agora não tem mais todos os pokémons para capturar em uma geração, pense pelo outro lado, gente. É muito mais fácil balancear o jogo e fazer um pokémon que nunca foi usado ser valorizado do que você botar todos. Porque se você botar todos, a gente sabe que o meta vai ser restrito. A gente já sabe disso. Entendeu? Que só alguns pokémons ali vão aparecer sempre. Entendeu? Então, eu acho legal isso, sim. De, de limitar a Dex por conta desse lado, né? Do, do competitivo. Mas pelo lado colecionador casual, eu sei que não, não é interessante, né? A pessoa vai ter menos coisa pra capturar. Apesar de que o menos é, tipo, 500. <risos> 500 ainda é muita coisa. Olha que legal a batalhazinha ali. Tá. Deixa eu só ver umas coisinhas aqui que eu não sei se prestei atenção. Ah, a gente já viu a Guda. Esse Pokémon já foi revelado. Pós ou normal, né? Batalhazinha com Brelum. Brelum é outro Pokémon que eu posso fazer vídeo também mostrando os sets dele. Jumpluff. Mas meio que a gente já tinha visto, né? Eu esqueci o nome dele. Acho que é Komala. 
Eu acho que é Comala, né? Nos Pokémon. É interessante também conversar sobre ele, já que ele vai voltar. E faz tempo que, que eu não vejo a utilização desse Pokémon. Sei, sei que ele já teve em outras regiões, mas era um pouco difícil de ver ele acontecendo. Salamencer aqui, né? Alguns leaks revelaram que vai ter uma coisa extra aí com Salamencer, né? Com dois... Na verdade, eles falaram que vão ter coisas extras com dois pseudos lendários. Eu acho que vai ser Tiranitar e eu acho que vai ser Salamencer, né? Mas vamos ver. Opa, tá aqui, ó. Agora a gente pôde ver. Bem legal o visual dele, mas tá muito Medabots isso daqui. Vocês sabem que é muito difícil eu falar da, do design dos Pokémon novos, porque eu acho a maioria muito melhor do que os Pokémon mais antigos, né? Eu realmente acho que Pokémon tá evoluindo na questão de design. Tá melhorando, né? Evoluindo pra melhor. Mas esse design aqui realmente... Aqui eu já achei um pouquinho fora mesmo, tá? Do, 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 do universo de Pokémon. Mas enfim, não tem problema. Querendo ou não, ele, é, ele aparenta ser forte, né? A gente vai querer capturar. Esse aqui já tá mais da horinha. Esse aqui eu já achei mais da hora. E não tá muito distante do que é Pokémon. Mas ele parece uma mega evolução do Mewtwo, cara. Enfim. Esse aqui dá pra ver claramente que ele vai bater com espada, né? Com lâminas. Ah, esse aqui é o Pokémon Mega Man, cara. <risos> Olha isso. Vocês percebem que, que... Eu não sei se a gente tá errado em fazer essa associação. Pode ser algo nostálgico também na nossa cabeça. Mas quando... Pokémon sempre foi algo moderno. Sempre computador e tal. Sempre foi. Desde 1996, Pokémon sempre estimulou a modernidade. Sempre mostrou que era algo tecnológico. Mas, na minha cabeça, eu sempre fico com aquela sensação de que é, é algo medieval. Aí, por isso que eu, talvez eu não estranhe a espada, mas eu tô estranhando ele atirar, entendeu? Mas, enfim. Se o de fogo for Scarlet e o roxo for Violet, eu vou ter que trocar, porque eu gostei mais do roxo. Mas eu vou comprar a versão Scarlet, né? Uma coisa que eu também não, não... Uma coisa que eu quero saber, gente, é que nem eu falei do Bicharp, tá? O Bicharp vai ter uma forma diferente. Eles falaram que não é uma evolução, uma forma diferente. Isso aqui será o Bicharp? A nova evolução ou a nova forma? Porque, convenhamos, né? Dá pra lembrar um pouco o Bicharp isso daqui, cara. O Bicharp, ele tem uma pegada meio Power Ranger, né? Não sei, não foi revelado. Enfim, esse trailer me mostra que eu vou ter um certo, mais alguns vídeos pra gravar, né? Mais um trabalho pra fazer aí, porque vários novos Pokémon revelados. Mais do que já teve nos outros. Revelados que eu digo de gerações anteriores, né? Enfim. Gente, cada trailer, sendo bem sincero, me deixa mais empolgado ainda. Eu tenho quase que absoluta certeza que esse jogo vai ser muito bom pra quem gosta de competitivo. Porque pra quem gosta de competitivo, gente, envolve exploração também, tá? Se uma pessoa não manja muito de competitivo e ela sair pelo mundo aqui, que, é, que a gente já viu que é vasto, né? Explorando, quando ela pegar um, um TM que seja muito bom pro competitivo, ou então, sei lá. Cara, tu achar um... Vamos supor que não vende Protect no jogo. Tu tem que achar esse Protect. Pra um cara que é mais casual, Protect é inútil, cara. Ele só quer ter um Pokémon forte e bater, entendeu? Uh, mas para quem é competitivo precisa desse Protect. Então até no quesito exploração, para quem joga competitivo é um pouco mais interessante, entendeu? Então nessa visão, toda vez que passa um trailer só melhora, né? Para quem curte mais campanha, talvez esse trailer aqui também vai curtir, mais, vai ser melhor ainda para vocês porque e para mim, como eu falei, eu também me incluo porque vocês sabem que eu também zero jogos aqui no canal, né? Uh, tem esses três caminhos diferentes, né? Sei lá, cara, eu tô bem satisfeito com o que eu tô vendo até agora. Dá pra ver uma preocupação em mudança de gráfico. Claro, é, é Nintendo Switch, gente. Switch, é, muita gente fala assim, ah, o Switch não tem um gráfico de Play 5 e tal. É um portátil, gente. É um videogame de 2017, portátil. Ele não tem porque ter um gráfico de PS5, ele é um portátil. Mas enfim, é... pelo que dá pra fazer no videogame, me parece bem bonito, cara. Bem bonito mesmo. Enfim, dá pra ver que... Nitidamente que a Game Freak tá se esforçando um pouco mais aqui pra, pra pegar todos os lados, né? Tanto a galera que curte ali mais jogar de boa, quanto o pessoal do competitivo. Isso é o lado positivo, tá? Mas a gente tem que ver na prática, né? E uma coisa que, de novo, eu espero que eles ajeitem, 
são as quedas de FPS. Tem muita queda de FPS. Mas não é quedinha de FPS, não. É coisa que às vezes o jogo até paralisa por um segundo e volta. Que quando fica online no, no Sword and Shield tem essas quedas, né? Bruscas. E aqui, como a gente viu que é um mapa muito maior e aberto, né? E que a gente vai poder jogar online com até quatro pessoas no mesmo universo ali. Então, eu espero que esse problema eles resolvam. Mas, no, de todo o resto, me parece muito bom. Então é isso, gente. Essas foram as informações. Essa foi a minha visão. Sobre um trailer de 3 minutos, deu um vídeo de 20. <risos> Mas, enfim, é importante a gente conversar, né? E tô ficando por aqui. Não esquece do like. Se inscreva no meu outro canal. Tem aqui na descrição. Se você... Se você curte deixar uma gameplay ali de fundo, né? Comigo falando e tal. Tem o meu outro canal que tá aqui na descrição, tá bom? Ajuda lá o tio. Vamos lá pra tela de membros. Muito obrigado a você que é membro aqui do canal, que assina financeiramente e me ajuda a sobreviver aqui no YouTube. E se você também quiser se tornar um membro, basta clicar no botão aderir, que fica bem do lado de se inscrever. E se você tiver no celular, o botão vai ser seja membro. E é apenas cinco reaisinho. Você vai poder entrar no nosso grupo, no nosso grupo secreto no Discord, né? Somente para membros. Onde eu posto meus times do competitivo. Também respondo todas as perguntas. Vai também ter acesso ao nosso emblema do Arcanine, né? Que vai ficar no seu nome, que é meu Pokémon predileto. E também vai ganhar emotes exclusivos. Mas para o futuro eu pretendo dar um prêmio aí para os meus membros. Eu quero bater a meta de 30 ou 50 membros eu vou ver aí, né? Dependendo do tamanho do prêmio também. E aqui não vai ter essa prazo de sorteio não, tá, gente? Toda vez que eu oferecer algo para os membros, todos vão ganhar. Não vai precisar de sorte nem nada. Então, ajuda o tio aí que com certeza você vai ganhar algo em troca também, beleza? Para você que assistiu também, deixou o like. Muito obrigado. Até a próxima. Seja gentil com as pessoas. Fui. Música